canalele de promovare pot fi împărțite mai mult sau mai puțin exact în câteva categorii. Am încercat să le grupăm, deși foarte multe dintre ele, cum vom vedea mai târziu și în celelalte emisiuni, se intersectează în multe locuri. Deci nu există o, o delimitare foarte clară între ce avem în partea de social media marketing, care poate fi LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter și așa mai departe. Câteva exemple de, de search engine marketing, PPC sau affiliate, care se poate face pe, pe Google sau pe Bing Ads și așa mai departe. După aceea avem partea de direct marketing sau și inbound marketing, partea de email și blogger și foarte mult content, email marketing, newsletters. Și în cele din urmă este o, o soluție ceva mai avansată și care se adresează unei categorii mai specifice de, de advertiser. Sunt soluțiile de retargeting sau remarketing, care sunt oferite de, de platforme gen Google, Kaipio, AdRoll și așa mai departe. Dar multe dintre ele practic se, se intersectează, pentru că dacă vorbim despre search engine marketing și PPC, el poate să conțină și o un aspect sau o, o componentă de remarketing. Da? De asemenea, dacă vorbim tot de search engine marketing și PPC, practic poți să faci pe aceeași platformă, poți să promovezi și videoclipuri pe YouTube. Și atunci, în și partea de promovare socială a unui, a unui brand și un video poate să devină, să spunem, viral și așa mai departe. Deci există multiple canale de promovare. Noi recomandăm tuturor să folosească practic canalele de promovare care au cel mai mult sens pentru, pentru afacerea lor, pentru obiectivul lor de marketing um, și pentru audiența pe care vor să o putem, pe care vor să o atingă cu aceste mesaje, cu aceste anunțuri, cu aceste strategii de promovare. Există un, un set de canale cu care ar trebui să mă prietenesc prima dată? Dacă vorbim de o afacere gen startup, atunci probabil bugetul de marketing sau cash flow nu va fi suficient cât să intre în, în partea de promovare plătită și probabil este recomandat să încerci strategiile care nu necesită un cost sau un buget alocat special pentru asta. Adică mi-aș putea deschide un blog, un business blog și să încerc să fac ceea ce se numește inbound marketing, să ofer conținut gratuit, insights, tips despre, despre business, despre piață, pe blogul meu, astfel încât să încerc să atrag cititori fideli care să îmi devină o audiență. Aș încerca sigur pe, pe canalele de, de social media, dacă are sens să trimit mesaje datorilor, nu știu, un cont de Twitter, dacă am material video, un canal de YouTube, da? care pot fi făcute fără un cost um, inițial. 